hi everyone welcome back again to my channel for today's video we will going to review the 2020 honda jazz 1.5 vcvt as you can see walang difference dun sa previous model na 2019 kasi wala naman talaga nagbago so manufacturing date lang siya instead of 2019 naging 2020 siya and then for the pricing kasi since in starting july nag price increase na kami approximately one percent ng srp ng unit so, ngayon, yung presyo neto, it's 918,000 pesos na siya. And since it's 2020 model, so expect mo na na wala siyang discount for the month of August. Bale, matagal din bago kami nagkaroon ng stock ng Jazz. So, meron kami. Bale, ito guys, available pa siya as of now. Yung red na V variant. Also, we have VX in tafeta white color. Meron pa kami available na stock. Kasi sobrang tagal ng ordering ng jazz. So, 3 to 4 months waiting. Bali, yung color na to, it's rally red. Same siya nung Civic RS Turbo. Kung nakikita nyo siya sa daan. Kung paano pagka-red nun, ganun na ganun din yung pagka-red na itong jazz. So, 15 inches alloy wheels. Yung door handle niya, same as body color. Ito yung sa likuran niya. In-upload ko lang yung video na to guys. Para malaman nyo lang na 2020 na yung mga year model ng jazz na lumalabas ngayon. Wala ng 2019 model. So, yan yung sa likuran niya. At makita nyo rin na no difference at all. So, same lang sila. But yung price, ayun nga, nag-increase. 918,000 pesos. Take note sa price. At for the month of August, wala talaga siyang discount. Check natin yung compartment niya. As you can see, meron siyang ilaw dyan sa right side. And then, spacious. Napaka-spacious ng compartment niya. Bali yung napafold lang na back seat, na as in flat fold, ito, tsaka yung HRV. Kasi si HRV crossover siya na CRV, at tsaka ng Jazz. Kaya ganun siya. Bali, ito yung spare tire, yun yung mga tool sets, standard tool sets. And then, yung spare tire niya guys, donut type lang siya or, or steel rim. Bali, ayan na yung pagkaka-fold ng back seat so flat talaga siya so pwede kang maglagay dyan ng kahit anong foam para humiga kung dalawa lang kayo ayan, ayan yung space niya maluwag siya in person tapos ito na yung sa looban niya ito na yung panel niya so steering wheel same same walang difference and then same location ng cup holder then yung susi niya flip key pa din siya Ayan, kahit tsura niya. So, dalawa yung makuha niyo susing ganun. Similar lang sila. Tapos, ito yung sa side. Mga windows, controls. Ayan. Same location pa rin ng mga ano. Ayan, same lang. Lahat same. Ito, abang lang yan para sa push start engine. Kasi yung VX at yung RS, push start engine sila. So, ayan, temperature. Ayan, may mga silver accent siya dyan. Ayan mode tapos head unit nya ayan, bluetooth lang, music hindi ka pwedeng manood ng videos mag play ng video or movies ayan yung details ng site nya tapos yung ubaan nya fabric seat pa rin ayan tapos ayan yung gear knob ayan tapos power outlet Ayan, handbrake. Tapos, ayan, may mga lagyan ka ng barya dyan. Tapos, gray pa rin yung interior niya sa taas. Tapos, ito, walang salamin. But, the other one, it has a mirror. Ayan, yung itsura ng Jazz na 2020 model. Walang difference. Bale, ayan, color blue yung ilaw niya dyan sa panel niya, sa speedometer, and then, ito pala guys, kung mapapansin nyo yung 0.25, tapos, wait lang, nag-blur. Yan, 0.25 to 50 km per liter, yan yung range niya, nakakailang km per liter. Makita mo dyan pag gumaandar ni mga bar-bar, nalilitaw dyan. So, ay yung itsura niya. Well, yan, so may controls ka pa rin sa steering wheel, tapos itong steering wheel adjustment niya andyan sa baba. Telescopic siya up and down also. You can pull at saka push. Yan. Ganyan siya. 
Halos telescopic na lahat yung mga steering wheel ng Honda. Maliban kay BRV, Mobilio, Brio. Ayan. So, yung head unit niya guys, napansin ko din dun sa 2020 model na BRV S variant. Ganito pa rin yung head unit niya, Garmin. And then, meron siya reverse camera. So, hopefully, sana lahat ng variant magkaroon na reverse camera na ganito yung head unit in the near future. Tapos, ito pala guys, yung pinapress ko. Pag nilang press mo ito, mag-off yung head unit. As in, totally off. Walang music. Pero pag long press ulit, mag-on. Ayan. Pero pag biglaan, biglaan lang, mabilisan lang. Naka-off lang yung screen, pero naka-on pa rin mga music. Tapos, may USB port kang isa dito. Ayan. So, ayan yung itsura ng 2020 Honda Jazz 1.5V CVT. FYI guys, alam nyo ba na ang Honda Jazz ang pinakamatipid na konsumo ng gasolina sa lahat ng Honda models. As per Honda Philippines yun. Kasi 1.5 engine tapos uh, hatchback. So, hindi ganun kalaki yung inahatak niya kaya sobrang tipid. Tapos, mas mahal pa yung Jazz compared kay CT. Palagay Koda, kaya mas mahal siya kasi yung resale value niya at yung forma niya. Yung nagpapamahal sa kanya. Kaya ganun. Bale, ayan ulit yung interior ng Jazz. Bale, yung folding ng side mirror niya manual lang. Pinifold, ganyan. Wala siyang power folding side mirror. Pero yung VX at RS, meron na siya. So, check natin ulit yung details ng front grille niya. Ayan. Ilaw niya, halogen pa din. Tapos, may glossy black. Front grille siya dyan. Honeycomb. Ayan, itsura niya, guys. Tapos, wala siyang daytime running lights dun sa side ng headlights. Nasa fog light siya. Kung saan yung location ng fog light, dun yung daytime running lights niya. Mamaya, papakita ko sa inyo pag naka-on yung daytime running lights niya. Tapos, ito yung sa engine bay niya, guys. So, ito nga yung battery na may warranty na 1 year or 20,000 mileage. If ever. Which, basta whichever comes first yun, guys. So, pag mag-travel kayo, take note yung mga lagi yung chinecheck pinaka-importante sa lahat yung engine oil niya, tapos yung coolant level, tapos yung sa windshield washer and brake fluid niya, dyan yung location. Hindi naman magbabawas yan hanggat hindi nabuputpod yung brake pad, sabi ko. Tapos ito, bawal yung tanggalin. Nagre-refill lang kayo dun sa baba. Yan. Dyan lang, yan lang yung binubuksan for refill kasi dun naman humihigop yung radiator ng coolant. So, ayan siya guys take note na lang doon. Tapos pala guys, yung sa hood niya, same color. So, hindi siya faded. Unlike Brio, faded to. Kung ano, color red, medyo faded yung color niya dyan. Pero yung kay Jazz, ay, buo yung kulay niya. Ayan, solid color. So, ayan guys, inon ko na yung makina niya. As you can see, naka-on yung daytime running light niya, which is LED daytime running light. Yun lang nga, for me, mas okay pa rin talaga kung meron siyang fog light. Although, hindi naman foggy sa Pilipinas. Malaking tulong lang siya para maliwanag sa daan pag gabi. And then, pagka-on mo ng park light, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Yan yung park light niya. Diyan yung location. So, pagka-on ko ng headlight, ayan. Kung mapapansin nyo, wala na yung daytime running light pagka-on ng park light. Tapos, high beam. Ganyan yung itsura ng high beam niya. And then, yan yung hazard niya. Kung saan yung park light, dun, yung, dun din yung hazard nung kotse. Tapos, yung isa naman, nasa fender. Ayan, sa fender nakamount yung turning signals 
signal light niya instead of a side mirror. Sa likod naman niya, ganyan yung itsura. Hindi ko lang ma-on yung third brake light o ma-press kasi ako lang yung mag-isa yung video So, ayan yung side view niya. Hanggang dito na lang guys, try ko rin i-upload yung comparison between Brio and Jazz para makita yung difference nila. Tapos, if you have any inquiries, test drive, please feel free to visit Honda Cars Angeles Clark Best Deal Promo. Thank you for watching! Subscribe!